स्टूडेंट कल पढ़ा था इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन एडजॉर्बसन ऑफ ए गैस ठीक है आज नेक्स्ट पढ़ते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एट कॉन्स्टेंट प्रेशर जिसे क्या बोलोगे आप एडजॉर्बसन आइसो बार आइसो मीन्स सेम और बार मीन्स प्रेशर कि जब आपने प्रेशर को कॉन्स्टेंट रखा है तो उस गैस के एडजॉर्बसन पे टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होगा तो देखो एडजॉर्बसन दो टाइप के पढ़े आपने एक फिजिकल एडजॉर्बसन और एक केमिकल एडजॉर्बसन तो दोनों में ही जो टेम्परेचर का इफेक्ट है वो अलग अलग होगा ठीक है तो सबसे पहले डेफिनेशन देखो क्या बताओगे कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बिटवीन मास ऑफ एडजॉर्बेट एडजॉर्ब्ड पर ग्राम ऑफ एडजॉर्बेंट मतलब एक्स बाई एम जो आपने पीछे लिया था एंड टेम्परेचर कि टेम्परेचर के बीच में और एक्स बाई एम के बीच में एक ग्राफ प्लॉट करेंगे एट कॉन्स्टेंट प्रेशर ठीक है तो सबसे पहले देखो फिजिकल एडजॉर्बसन की बात करते हैं फिजिकल एडजॉर्बसन में आप क्या बताते हो कि जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो एडजॉर्बसन है वो डिक्रीज होगा मतलब इनवर्सली प्रपोर्शनल है एक्स बाई एम इज इनवर्सली प्रपोर्शनल टू द टेम्परेचर तो जो आपका ग्राफ होगा वो पैराबोला होगा ठीक है कि जैसे जैसे आपने टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो आप जो एक्स बाई एम की वैल्यू है वो लगातार डिक्रीज होती जाएगी क्लियर है नेक्स्ट ग्राफ पढ़ते हैं केमिकल एडजॉर्बसन का तो केमिकल एडजॉर्बसन में आपने टेम्परेचर का इफेक्ट बताया था कि पहले तो जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेट ऑफ एडजॉर्बसन भी इंक्रीज होगा तो देखो पहले रेट ऑफ एडजॉर्बसन इंक्रीज लेकिन एक लिमिट के बाद अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते रहे तो जो रेट ऑफ एडजॉर्बसन है वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा ठीक है क्यों क्योंकि एडजॉर्ब जो एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट के बीच में जो एक केमिकल बॉन्ड बना था वो जो हाई टेम्परेचर की वजह से अब टूटना स्टार्ट हो जाएगा तो इसीलिए रेट ऑफ एडजॉर्बसन है वो क्या होगा डिक्रीज होगा बाद में क्लियर है अब नेक्स्ट पढ़ते हैं कोलोडल स्टेट ऑफ मैटर ठीक है देखो जो सॉल्यूशन है वो दो टाइप के होते हैं एक तो ऐसा सॉल्यूशन प्रिपेयर कर लिया कि जिसमें जो सोल्यूट के पार्टिकल हैं वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से भी पास हो जाते हैं देखो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन क्या होती है एक ऐसी मेम्ब्रेन जिसमें बिल्कुल ही छोटे छोटे पोर होते हैं और वो जो सोल्यूशन के पार्टिकल वो उन छोटे पोर में से पास हो जाते हैं मतलब सोल्यूट का जो साइज है वो बहुत ही छोटा है और ऐसे सोल्यूशन को बोलते हैं क्रिस्टेलॉइड या फिर ट्रू सोल्यूशन एक दूसरा सोल्यूशन क्या होता है जिसमें आपके जो सोल्यूट है उसके पार्टिकल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से पास नहीं हो पाते मतलब ट्रू सोल्यूशन के कंपेयर में थोड़े से बड़े साइज के पार्टिकल हैं और इस सोल्यूशन को क्या बोलते हैं कोलोइड ठीक है तो देखो अब इन्हीं सोल्यूशन के में डिफरेंस पड़ते हैं देखो एक होता है ट्रू सोल्यूशन एक होता है कोलोइड और एक होता है सस्पेंसन तो जो ट्रू सोल्यूशन है उसमें पहले देखते हैं साइज ऑफ पार्टिकल तो ट्रू सोल्यूशन में पार्टिकल का साइज बिल्कुल छोटा होता है एक नैनोमीटर से भी कम कोलोइड में पार्टिकल का साइज होगा वन नैनोमीटर टू वन थाउजेंड नैनोमीटर आपको पार्टिकल के साइज याद रखने हैं और सस्पेंसन के वन थाउजेंड नैनोमीटर से बड़े ठीक है नेक्स्ट बात करते हैं फिल्ट्रिबिलिटी कि अगर आपको फिल्टर करना हो ट्रू सोल्यूशन को फिल्टर मीन्स सोल्यूट अलग करना हो और सोलवेंट अलग करना हो तो आप कैसे करोगे तो देखो ट्रू सोल्यूशन के सोल्यूट का और सोलवेंट का दोनों का ही पार्टिकल साइज बिल्कुल छोटा होता है तो वो फिल्टर पेपर से भी पास हो जाते हैं और सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से भी पास हो जाते हैं ठीक है तो उन्हें हम फिल्टर नहीं कर सकते लेकिन अगर कोलोइड की बात करें तो वो फिल्टर पेपर में से तो पास हो जाते हैं क्योंकि फिल्टर पेपर का पोर का साइज थोड़ा बड़ा होता है और सेमी परमिएबल में पोर का साइज छोटा होता है तो आप कोलोइड क्या बताओगे कि जो फिल्टर पेपर में से पास हो जाए और सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू पास ना हो सके सस्पेंसन है वो दोनों में से पास नहीं होते क्योंकि इनका साइज है वो थोड़ा बड़ा हो गया अब बात करते हैं सेटलिंग की कि अगर आपने कोई सॉल्यूशन बना के छोड़ दिया थोड़े टाइम के लिए अब देखो कि उसमें सोल्यूट के पार्टिकल हैं वो उसके बॉटम में सेटल डाउन होते हैं या फिर नहीं होते तो देखो सोल्यूशन है जैसे आपने पानी में चीनी गोल रखी है अगर आप उस सोल्यूशन को एक घंटे दो घंटे के लिए छोड़ते हो तो उसमें जो सोल्यूट है वो नीचे सेटल डाउन नहीं होता ठीक है तो क्या बताओगे कि ट्रू सोल्यूशन में डोनोट सेटल डाउन इसमें भी सेटल डाउन नहीं होते क्योंकि पार्टिकल हैं छोटे ही हैं ठीक है लेकिन जो सस्पेंसन है उसके पार्टिकल नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे 
नेक्स्ट क्या है विजिबिलिटी विजिबिलिटी मतलब आप उन्हें देख सकते हो या फिर नहीं देख सकते तो सोल्यूशन के पार्टिकल नहीं दिखते हैं ये दिख जाते हैं या तो माइक्रोस्कोप से या फिर जब वो पार्टिकल लाइट को स्केटर कर दें और इसे बोलते हैं टिंडल इफेक्ट तो कोलोइड के पार्टिकल टिंडल इफेक्ट शो करते हैं कि जब उनमें से लाइट स्केटर करेगी तभी कोलोइड के पार्टिकल हैं वो विजिबल हो सकते हैं सस्पेंशन के पार्टिकल आप ऐसे ही देख सकते हो ठीक है डिफ्यूजिबिलिटी ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल हाईली डिफ्यूजिबल होते हैं क्योंकि साइज छोटा है तो डिफ्यूज ज्यादा करेंगे ये भी डिफ्यूजिबल है इनका डिफ्यूजन का जो रेट है वह स्लो होगा ठीक है अपीयरेंस की बात करें तो जो सॉल्यूशन बनेगा वो बिल्कुल क्लियर होगा ट्रांसलूशेंट होगा ये थोड़ा सा ट्रांसलूशन होता है ये बिल्कुल ओपेक ठीक है जैसे धुंधला होता है तो ये आपके डिफरेंट टाइप के सोल्यूशन हो गए अब पढ़ते हैं पहले कोलोइड के बारे में तो जो कोलोइड है उसके दो पार्ट होते हैं एक डिस्पर्स फेज जो कि सोल्यूट की तरह काम करता है और एक डिस्पर्सन मीडियम जो कि सोलवेंट की तरह काम करता है सबसे पहले डिस्पर्स फेज क्या बताओगे कि वो सब्सटेंस जो मीडियम के अंदर डिस्पर्स पड़ा है डिस्ट्रीब्यूटेड पड़ा है ठीक है तो द सब्सटेंस डिस्ट्रीब्यूटेड इन द डिस्पर्सन मीडियम इन द फॉर्म ऑफ कोलोइडल पार्टिकल ठीक है अब डिस्पर्सन मीडियम क्या होता है कि वो मीडियम जो अपने अंदर उस सब्सटेंस को डिस्पर्स करवा रहा है ठीक है अब देखो कोलोइडल क्या होता है तो कोलोइडल तो वही डेफिनेशन कि इट इज अ स्टेट इन विच द साइज ऑफ द पार्टिकल इज सच दैट ये पार्टिकल का साइज हो गया सच दैट दे कैन पास थ्रू फिल्टर पेपर एंड कैन नॉट पास थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कि ऐसे पार्टिकल जो फिल्टर पेपर से पास हो सकते हैं लेकिन सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से पास ना होते हो उन्हें हम कोलोइडल बोलते हैं क्लियर है तो देखो ये कोलोडल सॉल्यूशन ले लिया इसके दो आपने कंपोनेंट ले लिए एक डिस्पर्स फेज एक डिस्पर्सन मीडियम ये कोलोडल के पार्टिकल की फॉर्म में होता है और ये मीडियम है जो कि इस कोलोडल पार्टिकल को अपने अंदर डिस्पर्स करवा रहा है अब हम कोलोडल सॉल्यूशन के डिफरेंट डिफरेंट टाइप पढ़ेंगे सबसे पहले टाइप पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ फेज एंड मीडियम क्योंकि फिजिकल स्टेट क्या है कोई सॉलिड है लिक्विड है गैस है तो देखो सबसे पहले देखो यहाँ पे लेंगे डिस्पर्स फेज यहाँ पे लेंगे डिस्पर्सन मीडियम और यहाँ पे टाइप और यहाँ पे एग्जाम्पल तो देखो ये लगा लो आपने जो फेज है वो भी सॉलिड ले लिया और मीडियम भी सॉलिड तो दोनों सॉलिड इन सॉलिड है तो जो टाइप ऑफ सोल होगा वो भी क्या होगा सॉलिड सोल ठीक है एग्जाम्पल देखो मिल्की ग्लासेज मिल्की ग्लासेज देखो आप जब घरों में नए नए ग्लास लगाते हो तो वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होते हैं लेकिन टाइम के साथ साथ वो थोड़े धुंधले हो जाते हैं वो किसकी वजह से कि एक तो गिलास था वो सॉलिड था और उसके ऊपर सॉलिड फॉर्म में ही जो धूल है वो डिपॉजिट होने स्टार्ट हो गई ठीक है तो दोनों ही क्या है फेज भी सॉलिड है और मीडियम भी सॉलिड है नेक्स्ट पढ़ते हैं कि आपका फेज लिक्विड है और मीडियम सॉलिड इसे जो सोल्यूशन बनेगा वो होगा जेल टाइप का तो आपका मीडियम है वो सॉलिड है मतलब ज़्यादा फॉर्म में है तो एग्जाम्पल क्या बताओगे बटर जैसे आपने जो घी निकाल रखा है ठीक है उसमें क्या होता है लस्सी होती थोड़ी सी तो वो थोड़ी सी है लस्सी का अमाउंट तो वो तो होती है उसका फेज और जो डिस्पर्सन मीडियम है वो सॉलिड की फॉर्म में पड़ा है क्लियर है नेक्स्ट फेज हमारा गैस और मीडियम है सॉलिड इससे बनेगा फॉर्म जैसे स्पंज है स्पंज मतलब जो आप बोलते हो किसी भी व्हीकल के जो सीट वगैरह बनती है उस फॉर्म से ठीक है उसमें क्या होते हैं छोटे छोटे छेद होते हैं तो उन छेद में तो आपकी गैस फील्ड होती है और जो बचा हुआ जो सब्सटेंस है मटेरियल है वो सॉलिड का बना होता है या फिर रबड़ वगैरह लगा लो ठीक है नेक्स्ट आपका फेज है सॉलिड और मीडियम लिक्विड ले लिया मतलब लिक्विड है वो ज़्यादा है तो इससे भी सोल बनेगा और कैसा एग्जांपल देखो मेड कीचड़ में लिक्विड और लिक्विड में क्या पड़ा होता है सॉलिड प्रजेंट होता है कीचड़ में ठीक है नेक्स्ट दोनों ही लिक्विड लिक्विड ऐसे सोल्यूशन बताने जो डिजोल ना हो रहे हो आप उनके कंपोनेंट वो अलग अलग देख सकते हो जैसे इमल्सन बोलेंगे इसे तो क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि व्हाट इज इमल्सन तो क्या बताओगे इन विच डिस्पर्सन फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम बहुत आर इन लिक्विड फेज एग्जांपल मिल्क मिल्क में घी भी होता है और वाटर वगैरह होते हैं ठीक है तो इमल्सन होता है नेक्स्ट आपका फेज है गैस और मीडियम है लिक्विड तो ये क्या होता है सेविंग क्रीम जाग वगैरह बन जाते हैं लिक्विड के फॉर्म में उसमें गैस फिल्ड होती है 
नेक्स्ट है फेज सॉलिड मीडियम गैस इसे बोलेंगे एरोसोल क्योंकि एयर है ना एरोसोल ये होता है स्मोक स्मोक में एयर ज्यादा और जो डस्ट के पार्टिकल है वो कम है सॉलिड की फॉर्म में डस्ट के पार्टिकल नेक्स्ट है लिक्विड और गैस मतलब गैस में लिक्विड को डिस्पर्स करवा दिया फोग धुंध होती है ना धुंध में क्या होता है हवा ज्यादा होती है मतलब मीडियम है वो गैस हो गया और उसमें वाटर के मॉइस्चर होते हैं इससे वो फॉग या फिर जो क्लाउड है वो इसके एग्जाम्पल होते हैं तो आपके इनके एग्जाम्पल भी पढ़ने हैं ठीक है और कौन किस टाइप के सॉल्यूशन प्रिपेयर होते हैं